গুড মর্নিং एवरीवन আজকে আমরা জেনারেল সায়েন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং জেনারেল সায়েন্স মধ্যে বায়োলজি পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং বায়োলজির প্রথম যে চ্যাপ্টারটা করব সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ওকে তাহলে শুরু করা যাক হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বলতে কি বোঝাচ্ছে যে বায়ো ম্যাক্রো মলিকিউলস যেগুলোকে আমরা জানি আমরা পড়েছি ছোটবেলায় যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ইত্যাদি যেগুলো হয় এদেরকে বায়োলজির ভাষাতে বলা হচ্ছে বায়ো ম্যাক্রো মলিকিউলস এই বায়ো ম্যাক্রো মলিকিউলস যেগুলো হচ্ছে ফুডের মধ্যে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই খাদ্যের মধ্যে কোনোটাতে কার কোনোটা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য কোনোটাতে প্রোটিন বেশি থাকে ঠিক আছে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এগুলো হচ্ছে খাদ্যের বিভিন্ন মলিকিউলস ঠিক আছে সেই যে মলিকিউলস গুলো যেগুলো আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি বলছে সেগুলোকে ডাইরেক্টলি আমাদের দেহ কিন্তু আমাদের বডি কিন্তু সেগুলোকে অ্যাবজার্ভ করতে পারে না বা অ্যাসিমুলেট করতে পারে না ডাইরেক্টলি কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এদেরকে ঠিক আছে সেই জন্য কি দরকার হয় আমাদের দেহের যে ওই যে যে যৌগিক মলিকুইলস গুলো আছে ঠিক আছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এগুলোকে ভেঙে এগুলোকে সিম্পল করে ফেলে সিম্পল করে তারপরে কিন্তু আমাদের দেহে সেগুলো বিভিন্ন দেহ গঠনের তো এখানে কি বলছে বায়ো ম্যাক্রো মলিকিউলস যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ইত্যাদি ইন ফুড ক্যান নট বি ইউটিলাইজ বাই আওয়ার বডি ইন দ্যাট অরিজিনাল ফর্ম তার মানে তার যে অরিজিনাল বা যৌগিক যে রূপটা আছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট এদেরকে কিন্তু অরিজিনাল ফর্মে আমাদের দেহ ইউটিলাইজ করতে পারে না দে হ্যাভ টু ব্রোকেন ডাউন অ্যান্ড কনভার্টেড ইন টু সিম্পল সাবস্টান্সেস সেই জন্য এগুলোকে ইউটিলাইজ করতে গেলে আমাদের দেহের কি প্রয়োজন হয় ওদেরকে ভেঙে তাদের সিম্পল ফর্মে যেমন কার্বোহাইড্রেট কে গ্লুকোজে প্রোটিন কে অ্যামাইনো অ্যাসিডে ঠিক আছে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঠিক আছে এবং সেই যে প্রসেস ডাইজেস্টিভ সিস্টেম করে থাকে ঠিক আছে এই যে সিস্টেমটাকে বলা হয় ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডিউরিং দ্য ডাইজেশন প্রসেস বায়ো ম্যাক্রো মলিকিউলস লাইক কার্বোহাইড্রেট যেটা কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট গেট ব্রোকেন ইন টু সিম্পল সুগার সাচ আস গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেটটা কি হয় গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় जटिल खाद्य द्रव्य गुल সরল খাদ্য দ্রব্য রূপান্তরিত করে বা কনভার্ট করে এই যে প্রসেসটাকেই বলা হয়েছে ডাইজেশন ঠিক আছে এবং এই যে সিস্টেমটা যে সিস্টেম গুলো আমাদের দেহের এই ডাইজেশন প্রসেসে পার্টিসিপেট করে বা অংশগ্রহণ করে বা যে সিস্টেম গুলো যে অর্গান গুলো এই ডাইজেস্ট ডাইজেস্ট প্রসেস ডাইজেশন প্রসেসে মানে অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের নিয়ে আমরা ডিটেলস এবার জানবো তাহলে ডাইজেশন কি আমরা বুঝলাম যে জটিল খাদ্য দ্রব্যকে সরল খাদ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করার যে প্রসেস বা প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হচ্ছে জীবনের জীবন বিজ্ঞানের ভাষায় বা বায়োলজির ভাষায় ডাইজেশন ঠিক আছে যাই হোক তো এই যে ডাইজেশন প্রসেসে প্রথমে যেটা হচ্ছে যে অঙ্গগুলো বা যে অর্গ্যান গুলো অংশগ্রহণ করে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা জানবো দ্য ফুড ফুড দ্য ফুড আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি পাসেস থ্রু আ কন্টিনিউস ক্যানেল কল্ড এলিমেন্টারি ক্যানেল ঠিক আছে খাদ্য আমরা যখন গ্রহণ করি মুখ দিয়ে গ্রহণ করার পরে সেই খাদ্যটা বিভিন্ন রকম ক্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় ঠিক আছে সেগুলোকে বলা হয় এলিমেন্টারি ক্যানেল বা বাংলায় বলা হচ্ছে খাদ্য নালী বা পৌষ্টিক নালী ঠিক আছে দ্য ক্যানেল ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু ভেরিয়াস কম্পার্টমেন্ট সেই ক্যানেল গুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা যায় বা বিভিন্ন নামে তাদেরকে ডাকা হয় ঠিক আছে প্রথমে এক নম্বরে বলছে দ্য বাকাল ক্যাভিটি আমরা যে মুখের মধ্যে খাবারটা নিলাম নেওয়ার পরে মুখের ভিতরে এই গলা অবধি এইটা এই যে অংশটা যখন খাবারটা এই পর্যন্ত যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে বাকাল ক্যাভিটি মুখ বিবর তারপরে সেই খাদ্যটা এই গলার ফুড পাইপের মধ্যে যায় ঠিক আছে যেটাকে বলা হয় এসোফেগাস এসোফেগাস বা গ্রাস নালী এই যে গলায় যখন আমরা মুখ থেকে গলায় যাচ্ছে খাদ্যটা তখন আমরা কোথায় যাচ্ছে বলবো খাদ্যটা গ্রাস নালীতে বা ফুড পাইপে বা এসোফেগাস দেন সেই খাদ্যটা আস্তে আস্তে এসোফেগাসের মধ্যে দিয়ে সেটা গিয়ে পৌঁছায় পাগস্থলিতে ঠিক আছে বা স্টমাকে তারপর সেই স্টমাক থেকে কিছু প্রক্রিয়া হয় হওয়ার পরে সেটা যায় হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন বা ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্ষুদ্রান্ত্রের পরে সেটা যায় পৌঁছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে এন্ডিং ইন দা রেকটা এবং শেষে গিয়ে বৃহৎ মানে লার্জ ইন্টেস্টাইনে যায় লার্জ ইন্টেস্টাইনে যাওয়ার পরে এবং শেষে অ্যানাস বা পায়ুপথ দিয়ে সেটা কিন্তু 
যেটা ইয়ে থাকে বর্জ্য পদার্থ থাকে সেটা কিন্তু পাইপথ দিয়ে বেরিয়ে যায় এই যে এই যে চ্যানেল গুলোকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় এবং এদেরকে বলা হচ্ছে একত্রে এলিমেন্টারি চ্যানেল বা পৌষ্টিক তন্ত্র বা পৌষ্টিক নালী ঠিক আছে এই যে টোটাল প্রসেসটা যে চ্যানেল গুলোর মধ্যে দিয়ে বা যে ক্যানাল গুলোর মধ্যে দিয়ে হয় এদেরকে একত্রে বলা হয় পৌষ্টিক নালী বা পৌষ্টিক তন্ত্র দ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট বা এলিমেন্টারি ক্যানাল আর আন্ডার নিউরাল অ্যান্ড হরমোনাল কন্ট্রোল ফর প্রপার কোয়ার্ডিনেশন অফ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস তাহলে এই যে বিভিন্ন পার্টের মধ্যে একটা পার্ট থেকে আরেকটা পার্টে যাচ্ছে এদের মধ্যে একটা কোয়ার্ডিনেশনের দরকার হয় মানে কোয়ার্ডিনেশন যদি না থাকে তাহলে তো এক জায়গা থেকে না গিয়ে আর একজন আটকে যেতে পারতো খাবারটা যেতে যেতে সেই জন্য এই যে কোয়ার্ডিনেশনের পার্টটা কে করে থাকে আমাদের দেহে যে নিউ নিউরন গুলো যেগুলো আছে বা স্নায়ু যেগুলো আছে স্নায়ুতন্ত্র কিন্তু এই কোয়ার্ডিনেশনের কাজটা করে থাকে এবং আরেকজন করে থাকে সেটা হচ্ছে হরমোন তাহলে নিউরন এবং হরমোন এরা এদের দ্বারা যে আমাদের নার্ভ গুলো আছে এবং হরমোন তারা কিন্তু এদের মধ্যে এই যে প্রত্যেকটা তন্ত্রের মধ্যে করে থাকে দা সাইট স্মেল অ্যান্ড অর দা প্রেজেন্স অফ ফুড ইন দা ওরাল ক্যাভিটি ক্যান স্টিমুলেট দা সিক্রেশন অফ স্যালিভা স্যালাইভা তাহলে আমরা মুখের মধ্যে যখন খাবারটা নিচ্ছি তার আগে সেই খাবারটা আমরা ঘ্রাণ পাচ্ছি গন্ধ পাচ্ছি আর বা খাবারটাকে দেখছি এই যে দেখা বা ঘ্রাণ পাওয়ার ফলে আমাদের কি হচ্ছে মুখের মধ্যে কিন্তু একটা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ভালো রকম ভালো খাদ্যের গন্ধ পেলে আমাদের মুখে অটোমেটিক্যালি লালা চলে আসে ঠিক আছে যে জিভে জল চলে আসে বলি যেটা তাহলে এই যে এই যে জিভে জল আনাটা এটা জিভে যে জলটা আসছে এটা কি এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি এগুলো হচ্ছে স্যালাইভা বলা হয় এটাকে ঠিক আছে সেটা কি খাদ্য দেখায় এবং খাদ্য গন্ধে আমাদের কিন্তু এই সিকুয়েশনটা হয়ে থাকে গ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড ইন্টেস্টিনাল সিকুয়েশন আর অলসো সিমিলারলি স্টিমুলেটেড বাই দা নিউরাল সিগনালস বলছে যে আমাদের ইন্টেস্টাইনে বা স্টমাকেও এরকম সিকুয়েশন ঘটে যেমন মুখের মধ্যে সিকুয়েশন হলো গন্ধ পেয়ে বা খাদ্যটাকে দেখে ঠিক সেরকম আমাদের পাকস্থলিতে বা স্টমাকে এবং ইন্টেস্টাইনেও লার্জ ইন্টেস্টাইনেও কিন্তু হয়ে থাকে এরকম সিকুয়েশন ঠিক আছে এগুলোকে সব নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বিভিন্ন নার্ভ গুলো ঠিক আছে বা নিউরাল সিগনালের মাধ্যমে পাকস্থলিতে যাচ্ছে তাহলে এই যে এই যে এটা এটা খাদ্যটা পৌঁছানোর হয় তাহলে সেটা কে করে থাকে সেটাও কিন্তু নিউরনের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মানে আমাদের যে নার্ভ গুলো আছে তারা এমন একটা মেকানিজম তৈরি করে যাতে খাদ্যটা আস্তে আস্তে নিচে যায় ঠিক আছে সেটাও কিন্তু নিউ আমাদের দেহের নার্ভ গুলো দিয়ে কন্ট্রোল হয়ে থাকে ছবি দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি এটা হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি যেটা বললাম প্রথমে যেটা যেখানে মুখ বিবর বলা হয় মুখ দিয়ে খাওয়ার পরে এই যে এখান থেকে এই যে অংশটা এটা হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি ঠিক আছে তারপরে ওরাল ক্যাভিটি এখানে থাকে হচ্ছে একটা গ্ল্যান্ড থাকে তারপরে এই যে নালীটা আমরা বলেছি যে গ্রাস নালী বা যেটাকে বলা হয় অসোফেগাস ঠিক আছে সেই অসোফেগাস এসোফেগাস এই অংশটাকে বলা হচ্ছে এই যে বুকের ভিতরে এই বুকের উপরে যে নালীটা আছে যেটা দিয়ে খাদ্য নিচের দিকে যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে এসোফেগাস দেন সেই খাদ্যটা পৌঁছায় কোথায় এই যে অংশটাতে এটাকে বলা হচ্ছে স্টমাক বা পাগস্থলি এর নিচে ক্রিয়াস থাকে এই অংশটা স্টমাক ঠিক স্টমাকের নিচে তারপর খাদ্যটা আস্তে আস্তে এখান থেকে পৌঁছচ্ছে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে ঠিক আছে লার্জ ইন্টেস্টাইন হচ্ছে এইটা ভিতরের তারপরে সেটা যাচ্ছে হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রে বা স্মল ইন্টেস্টাইন যাওয়ার পর সেই খাদ্যটা আস্তে আস্তে মানে যেটা যতটুকু দরকার অ্যাবজরভেশন বা অ্যাসিমিলেশনের দরকার শোষণ এবং আত্মীকরণের পর সেটা গিয়ে যেটা বর্জ্য পদার্থ হিসেবে যেটা থেকে আর কিছু লাগে না সেটা গিয়ে পৌঁছচ্ছে ঠিক আছে বা পায়ু পথে গিয়ে আমাদের ডেফিকেশনের ফলে সেটা আবার বেরিয়ে যাচ্ছে দেহের বাইরে ঠিক আছে এই যে প্রসেসটা মোটামুটি এই ছবিটাতে পুরো প্রসেসটাই দেওয়া রয়েছে যে কিভাবে খাদ্য যায় কোথায় যায় প্রথমে তারপরে কোথায় যায় ঠিক আছে এবার আমরা ডিটেলসে এগুলো সম্পর্কে জানবো তাহলে প্রথমে খাদ্য কোথায় যাচ্ছে আমাদের বাকাল ক্যাভিটি বা যেটাকে ওরাল ক্যাভিটিও বলা হয় মানে মুখ্য বিবর মুখ্য বিবরের মধ্যে তিনটে জিনিস এখানে খাদ্য গ্রহণে তিনটে জিনিস বা তিনটে অর্গান আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে সেটা হচ্ছে মুখ্য বিবরের মধ্যে থাকে আমরা জানি টিত দাঁত বা দন্ত টাং জিপ এবং স্যালাইভা 
অর্থাৎ লালা রস যেটা হচ্ছে সিক্রেট হয় বা যেটা মানে কোন খাদ্যের ঘ্রাণে বা খাদ্যের দর্শনে যেটা নির্গত হয় যে রসটা বা লালা রস ঠিক আছে এই তিনটে মোটামুটি মুখ বিবরে খাদ্য পরিপাকের ক্ষেত্রে এই তিনটে জিনিস অংশগ্রহণ করে থাকে দ্য প্রসেস অফ টেকিং ফুড ইন টু দ্য বডি ইস কল ইঞ্জেকশন তাহলে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করছি এই যে খাদ্য গ্রহণটাকে ইংরাজিতে বলা হয় ইঞ্জেকশন বা বায়োলজির ভাষায় বলা হয় ইঞ্জেকশন বা খাদ্য গ্রহণ ইঞ্জেকশন হ্যাপেন্স থ্রু মাউথ তাহলে আমরা খাদ্য গ্রহণ মুখের মাধ্যমে जयन জয়ের যে বোন আছে বা আহ হার আছে তার মধ্যে বাঁধানো থাকে মেজরিটি অফ ম্যামালস ইনক্লুডিং হিউম্যান বিং ফর্মস টু সেট অফ টিথ ডিউরিং দেয়ার লাইফ আর সেট অফ টেম্পোরারি মিল্ক বা ডিসিডিয়াস টিথ বা মিল্ক টিথ বলি আমরা টেম্পোরারি বা ডিসিডিয়াস টিথ বা মিল্ক টিথ যেটাকে তাহলে আমাদের সব প্রাণীরই মোটামুটি মানুষ মানুষের যেমন দুবার দাঁত ওঠে একটা ছোটবেলায় তারপরে আবার সেগুলো পড়ে যাওয়ার পরে একটা অ্যাডাল্ট টিথ হবে তাহলে প্রথমে প্রত্যেকটা প্রাণীরই মোটামুটি প্রত্যেকটা স্তন্যপায়ী প্রাণীরই মোটামুটি এরকম কিন্তু দুবার দাঁত ওঠে প্রথমে যে দাঁতটা ছোটবেলায় ওঠে সেটাকে আমরা মিল্ক টিথ বলি সেটাকে বায়োলজির ভাষায় টেম্পোরারি বা ডিসিডিয়াস টিথও বলা হয় তারপরে আবার অ্যাডাল্ট অবস্থায় আর একটা সেট অফ টিথ ওঠে আমাদের সেটাকে পারমানেন্ট টিথ বা অ্যাডাল্ট টিথও বলা হয় ঠিক আছে অ্যান অ্যাডাল্ট হিউম্যান হ্যাজ থার্টি টু পারমানেন্ট টিথ which are of four different types namely incisors canine premolars and molars tale prottekta adult er motamoti 32 ta permanent tooth thake permanent teeth thake je gulo ke bibhinno name tader ke chinhito kora hoy incisors ba krintok danto tar pore canine thake ba sadanto premolars tar pore molars ba eshok dant Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order I, C, M, M. I, C means I for incisors, C for canine, P, M means premolar, M, M for molar, is represented by a dent formula which in human is 2123 by 2123. Meaning that we have two dots in the upper part. We have two dots in the upper part. We have two dots in the পরীক্ষায় অনেকবার এসছে তাহলে একুশ তেইশ বা একুশ তেইশ বা দুই এক দুই তিন বাই দুই এক দুই তিন মানে দুটো কি থাকে ইনসিসর্স মানে সামনের একদম যে দাঁতটা আমরা হাসলে প্রথমেই বের হচ্ছে যেটা ঠিক আছে সামনে দুটো তারপরে যে দুটো হচ্ছে একটা করে থাকে হচ্ছে আমাদের ক্যানাইন বা সে কুকুরের মতো দেখতে যে দাঁতগুলো হয় কুকুরের দাঁতগুলোর মতো তারপরে দুটো থাকে হচ্ছে প্রিমোলার্স আর দুটো মোলার তিনটে মোলার্স টু ওয়ান টু থ্রি টু বাই টু ওয়ান টু থ্রি মানে উপরের পার্টিতেও টু ওয়ান টু থ্রি নিচের পার্টিতেও টু ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের হিউম্যানের ডেন্টাল ফর্মুলা এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে এই কোয়েশ্চেনটা যে মানুষের ডেন্টাল ফর্মুলাটা কি এখানে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি দা হার্ড চিউইং সারফেস অফ দা টিথ মেড আপ অফ এনামেল তাহলে আমরা যখন কোনো একটা কোনো শক্ত খাবার সেটাকে যখন চিবাই সেটা কি করে চিবাতে পারি আমাদের দাঁতে এনামেল থাকে তাই ঠিক আছে এনামেলটা কি এনামেল ইজ দা হার্ডেস্ট সাবস্টেন্স ইন দা হিউম্যান বডি মানুষের দেহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শক্ত এক বস্তু হচ্ছে আমাদের দেহে সেই এনামেল দাঁতে দাঁত যেটা দিয়ে গঠিত হয় এবং কন্টেন্স দা হাইয়েস্ট পার্সেন্টেজ অফ মিনারেলস এবং আমাদের দেহের সবচেয়ে বেশি মিনারেলস এই এনামেলস থাকে ঠিক আছে এনামেল এনামেলেই আমাদের দেহের সবচেয়ে বেশি মিনারেলস থাকে কোনো বোনের থেকেও একটা হারে যতটা আমরা মিনারেলস থাকে তার থেকে বেশি মিনারেলস কনসেন্ট্রেশন থাকে কিন্তু এনামেলে দাঁতে হেলস ইন দা ম্যাস্টিকেশন ম্যাস্টিকেশন মানে হচ্ছে চিবানো কোনো খাদ্য যে চরবন বা চিবানো চিউইং এটাকেই বলা হয় ম্যাস্টিকেশন ম্যাস্টিকেশনে হেল্প করে হচ্ছে এই এনামেল এই যে দাঁতের যে শক্ত অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে এই যে 
দাঁতের এই যে উপরের যে সাদা অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে এনামেল ঠিক আছে আর এই যে বাইরে যে মারি যেটাকে আমরা বলি এটাকে বলা হয় গাম এটা হচ্ছে ডেন্টিন এইভাবে দাঁতের তারপরে রুট হয় রুট ক্যানেল আমরা জানি সেই রুট চ্যানেলিং করে আমাদের ক্যানেলিং করে যখন দাঁতের কোনো সমস্যা হয় করতে হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এনামেলটা হচ্ছে সবচেয়ে হার্ডেস্ট পার্ট এবং সবচেয়ে আউটার লেয়ার অব দ্য টিথ ঠিক আছে তো এখানে সেই যেগুলো বলছিলাম যে আমাদের দাঁতের যে ফরমেশনটা আছে এই যে এই যে দুটো দাঁত হচ্ছে ইনসেসার্স এই দুটো তারপরে এটা হচ্ছে ক্যানাইন তারপরে প্রিমোলার্স আছে তিনটে তারপরে দুটো আছে মোলার্স ঠিক আছে একদম শেষের একটু দাঁতটা ভিতরে যেটা থাকে সেটাকে উইজডম টিথ বলা হয় ঠিক আছে একটাও কোশ্চেন আসে লাস্ট মোলার ইস কল্ড উইজডম টিথ উইজডম উইজডম টিথ কাকে বলে শেষ মোলারটাকে বলা হয় উইজডম টিথ ঠিক আছে এটা হচ্ছে দাঁতের আমাদের ফরমেশনের ছবি যাই হোক আমরা যে স্টার্স জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি সব মুখের মধ্যে আমাদের রবিবরে একটা উৎসেচক থাকে এনজাইম যেটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যামাইলেস সে অ্যামাইলেস উৎসেচকটা যে স্টার্স জাতীয় খাদ্য আমরা গ্রহণ করি বা শ্বেতসাদ জাতীয় সেই খাদ্যগুলোকে ভেঙে কি করে যে পলিস্যাকারাইট থেকে সেটাকে ডাইসাকারাইট ডাইসাকারাইট করে তার মধ্যে অনেকগুলো স্যাকারাইট ছিল সেটাকে পলিস্যাকারাইট থেকে ডাইসাকারাইট মানে আরো সরল করছে তাহলে স্টার্স জাতীয় খাদ্য যখন আমরা মুখের মধ্যে গ্রহণ করি তখন আমাদের যে স্যালিভার স্যালিভা যে নির্গত হয় বা স্যালাইভা স্যালাইভার মধ্যে এমআইএস বলে একটা উৎসেচক থাকে সেটা কি করে স্টার্চ কে মল্টোজ এ পরিণত করে এবার মল্টোজ তৈরি হলো মল্টোজ থেকে আবার একটা উৎসেচক আছে স্যালিভারি গ্লান থেকে বেরোয় যেটার নাম হচ্ছে মল্টেস সেই মল্টেস যে মল্টোজটা তৈরি হলো মল্টোজটাকে গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে তাহলে আমরা কি জানতাম যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য সেটাকে আমাদের দেহ কি করে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে তারপরে অ্যাবজর্ব করতে পারে এই কাজটা কারা করে মুখ বিবরের মধ্যে দুটো উৎসেচক আছে একটা হচ্ছে অ্যামাইলেস আর একটা হচ্ছে মল্টেস তাহলে অ্যামাইলেস কি করে স্টার্চ কে মল্টোজ এ পরিণত করে মল্টোজটা যখন তৈরি হলো সেটা আর একটা উৎসেচক মল্টেস সে মল্টোজ কে কিসে পরিণত করে গ্লুকোজে পরিণত করে তারপরে কিন্তু শরীর অ্যাবজর্ব হয় সেটা তারপরে ল্যাকটোজ জাতীয় যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি দুধ জাতীয় সেটা ল্যাকটেস বলে একটা উৎসেচক দ্বারা সেটা পরিপাক হয় ল্যাকটেস কি করে ল্যাকটোস কে গ্লুকোজে এবং গ্যালাকটোজে রূপান্তরিত করে আর সুক্রোজ জাতীয় খাদ্য যেগুলো আমরা সুগার জাতীয় যে খাদ্যগুলো যেমন আখের রস এরকম সেই খাদ্য সেই খাদ্যগুলোকে সুক্রেস বলে একটা উৎসেচক এনজাইম সে কি করে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজে রূপান্তরিত করে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে মল স্টার্স জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করছি সেগুলোকে কি করছে অ্যামাইলেস মল্টোজে পরিণত করছে সেই মল্টোজটাকে মল্টেস সেটাকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করছে যে ল্যাকটোস জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি সেটা ল্যাকটেস উৎসেচক বা এনজাইমের দ্বারা কি হয় পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় আর সুক্রোজ জাতীয় যে খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলো সুক্রেস বলে একটা উৎসেচক সে গ্লুকোজ এবং ফ্রুটোজে রূপান্তরিত করে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের মুখের মধ্যে মুখ বিবরের মধ্যে হয় যখন যে খাবারটা গ্রহণ করি সেটাকে সরল রূপে এই এই হচ্ছে এনজাইম গুলো সেগুলোকে সিম্পল করে সেই খাবার গুলোকে লাইসোজম প্রেজেন্ট ইন স্যালাইভা স্যালাইভাতে লাইসোজম বলে একটা উৎসেচক বা এনজাইম থাকে অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট দ্যাট প্রিভেন্ট ইনফেকশন তা আমরা যে খাবার গুলো গ্রহণ করি তার মধ্যে অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে তো আমাদের মুখ বিবরের মধ্যে বা আমাদের বাকাল ক্যাভিটির মধ্যে লাইসোজম লাইসোজাইম বলে একটা কি থাকে এনজাইম থাকে তার কাজ কি যে খাবারটাকে ব্যাকটেরিয়া ফ্রি করা খাবারের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে সেগুলোকে ইনফেকশন থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য দেহকে সেই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে কি করে মেরে ফেলে বা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল কাজ করে সেটার নাম কি লাইসোজাইম কোথায় থাকে আমাদের মুখ বিবরে এই উৎসেচকটা থাকে দ্য টাং ইজ আ ফ্রেশ ফ্রেশি মাস্কুলার অর্গান অ্যাটাচ অ্যাট দ্য ব্যাক টু দ্য ফ্লোর অব দ্য বাকাল ক্যাভিটি তাহলে পিছন দিক থেকে মানে গালের ভিতরের মাধ্যম থেকে মুখ বিবরের আমাদের বাইরের দিকে অ্যাটাচ থাকে যে মাস্কুলার যে একটা ফ্রেশি যে অর্গানটা রয়েছে মাসেল দিয়ে তৈরি এবং ফ্রেশি একটা অর্গান রয়েছে সেটা বলি টাং বা জিপ ঠিক আছে এই জিপটা কি করছে এই জিপটা হচ্ছে আমাদের মুখ বিবরের মধ্যে যে মেঝেটা আছে সেই মেঝেতে অ্যাটাচ থাকে ঠিক আছে ইট মিক্সেস সালাই হওয়া উইথ দ্য ফুড ডিউরিং চিউইং অ্যান্ড হেলথ ইন ফলোইং ফুড এই জীবের কাজ কি এ জীবের কাজ হচ্ছে যে সিক্রেশনগুলো হয় যে লাল রসটা বেরোয় 
সেই লালা রসটাকে খাদ্যের সাথে মাখানো ঠিক আছে এটা হচ্ছে জীবের কাজ এবং খাদ্য যখন আমরা গিলি গিলতে বা সোয়ালো করতে সাহায্য করা দা টাং ইজ অ্যাটাচ টু দা ফ্লোর অব দা ওরাল ক্যাভিটি তাহলে আমাদের যে মুখ বিবরের মেঝেতে টাংটা লাগানো থাকে বা জীবটা লাগানো থাকে পাই দা ফ্রিনুলাম এ ফোল্ড অফ স্কিন বিনিথ দা টাং আমরা জীব যদি নিচের দিকে করি তাহলে আমরা যে ইয়েটা পাবো যে মাংস পিণ্ডটা পাবো জীবের তলায় সেটাকে বলা হয় ফ্রিনুলাম ঠিক আছে এ এ কি করেছে ফ্রিনুলাম জীবটাকে মুখবিবরের সাথে অ্যাটাচ করে রেখেছে তাহলে জীব মুখবিবরের সাথে কার মাধ্যমে অ্যাটাচ ফ্রিনুলাম ঠিক আছে ফ্রিনুলাম হচ্ছে আমাদের জীবকে মুখবিবরের মেঝেতে অ্যাটাচ করে রেখেছে দা আপার সারফেস অব দা টাং হ্যাজ স্মল প্রজেকশন কল প্যাপিলে বা প্যাপিলা ঠিক আছে সিঙ্গুলারে প্যাপিলা বলা হয় জীবের উপরে যে বিন্দু বিন্দু গুলো থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে প্যাপিলা এর কি করে এরা হচ্ছে খাদ্যের টেস্ট নিতে সাহায্য করে সাম অফ হুইচ বেয়ার টেস্ট বার্ডস এবং তার মধ্যে টেস্ট বার্ডস গুলো থাকে ঠিক আছে বা সাত কোরক বাংলায় বলা হয় এই সাত কোরক গুলো আমাদের জীবের উপরি সারফেসে অবস্থিত ঠিক আছে এবং জীবের কোথায় কি সাত সেগুলো আমাদের কিন্তু পরীক্ষা আসবে যে জীব কোন অংশে কোন সাত গ্রহণ করতে সাহায্য করে যাই হোক আমার মাউথ হ্যাজ দা স্যালিভারি গ্ল্যান্স হুইথ সিক্রেট স্যালাইভা আমরা আগেই জেনেছি আমাদের মুখের মধ্যে একটা গ্ল্যান্ড আছে যেটার নাম হচ্ছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড তার কাজ কি এই যে লালা রস বা স্যালিভাকে আমাদের মুখের মধ্যে সিক্রেট করা দা স্যালাইভা ব্রেকস ডাউন দা স্টার্চ ইন্টু সুগার এই স্যালাইভার মধ্যে আমরা দেখেছি অনেক রকমের এনজাইম থাকে তারা কি করে যে স্টার্চ জাতীয় খাদ্যগুলোকে স্বেচ্ছার জাতীয় খাদ্যগুলোকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে বা শর্করাতে রূপান্তরিত করে The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes, sodium, potassium, chlorine, hydrocarbon, and enzymes. Okay, the saliva is secreted by our mucovivore in the middle of 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 the কিছু রূপান্তরিত করে মল্টোজে তারপরে মল্টোজ বলে একটা উৎসাহ থাকে সে মল্টোজ কে কি করে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে তাহলে আমাদের স্যালাইভারি স্যালাইভাতে তাহলে দু রকমের উৎসাহ থাকে একটা লাইসোজাইম আর একটা নাম অ্যামাইলেস আর কিছু ইলেকট্রোলাইট থাকে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরিন হাইড্রোকার্বন দা কেমিক্যাল প্রসেস ইলেকট্রোলাইটস বলতে কি বোঝায় দা কেমিক্যাল প্রসেস অফ ডাইজেশন ইজ ইনিশিয়েটেড ইন দা ওরাল ক্যাভিটি বাই দা হাইড্রো হাইড্রোলাইটিক অ্যাকশন অব দা स्प्लीट कर दिए ग्लुकोज रूपान्तरित करजाइम से ठीक है যে প্রসেসে করে প্রসেসটার নাম কি হাইড্রোলাইটিক অ্যাকশন হাইড্রোলাইসিস প্রসেস বলা হয় অ্যাবাউট থার্টি পার্সেন্ট অফ দা স্টার্চ ইজ হাইড্রোলাইজ ব্রেক মানে হাইড্রোলাইজ মানে কি ব্রেক ডাউন বাই কেমিক্যাল রিয়াকশন উইথ ওয়াটার মানে জলের সাথে কেমিক্যাল রিয়াকশন হয়ে কোনো একটা কম্পাউন্ড ব্রেক ডাউন হয়ে যাওয়ার যে প্রসেস বা ভেঙে যাওয়ার যে প্রসেস সেটাকে বলা হয় হাইড্রোলাইস হাইড্রোলাইসিস এই হাইড্রোলাইসিস পদ্ধতির করতে সাহায্য করে কে অ্যামাইলেস বলে যে উৎসাহ আছে ঠিক আছে এবং আমাদের যে স্টার্চ জাতীয় যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করছি তার থার্টি পার্সেন্ট তার থার্টি পার্সেন্টই কিন্তু ওই যে সরল রূপে আসে এখানে সেটাই বলতে যাচ্ছে অ্যাবাউট থার্টি পার্সেন্ট অফ স্টার্চ ইজ হাইড্রোলাইজ মানে কি ব্রেক ডাউন বাই কেমিক্যাল রিয়াকশন উইথ ওয়াটার হিয়ার বাই দিস এনজাইম তাহলে কোন এনজাইমটা করে অ্যামাইলেস যে এনজাইমটা আছে সে হাইড্রোলাইজ বা হাইড্রোলাইসিস পদ্ধতিতে আমাদের যে স্টার জাতীয় খাদ্যের থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু সে ব্রেক ডাউন করে ব্রেক ডাউন ইন্টু সিম্পিলার ফর্ম ঠিক আছে কিসে করে মল্টোজ পরিণত করে আমরা জানি জেনে আগে জেনেছিলাম স্টার্চ বলতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হচ্ছে পলিস্যাকারাইড সেটাকে কিসে রূপান্তরিত করে আমার ডাইসাকারাইডে ঠিক আছে এই ডাইসাকারাইড যে বস্তুটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে মল্টোজ ঠিক আছে তাহলে অ্যামালেজের কাজ কি স্টার্চ জাতীয় খাদ্যের থার্টি পার্সেন্ট কে হাইড্রোলাইজ করে 
ডাইসাকারাইড রূপান্তরিত করা যে ডাইসাকারাইড টা উৎপন্ন হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে মলটোজ ওকে এবার আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের জিনের কোথায় কোন স্বাদ খুবই গৃহীত হয় আমরা যখন কোন একটা খাবার খাই এটা খুব ঝাল হয়েছে এটা খুব টপ এই যে স্বাদটা বুঝতে পারি সেটা জিভের একটা জায়গায় বোঝা যায় এক একটা খাদ্যের স্বাদ এক এক জায়গায় বোঝা যায় তো এটা কোন জায়গায় কোন স্বাদটা বোঝা যায় সেটা এই ছবিতে দেওয়া আছে এটা কিন্তু পরীক্ষা অনেক অনেকবার এসছে আমরা প্রথমে একদম জিভের আগা যেটা বলি মানে একদম সামনে জিভের সামনের অংশে কি পাই সুইট কোন মিষ্টি স্বাদ যখন মিষ্টি খাই এই মিষ্টির স্বাদটা গৃহীত আমাদের জিভের একদম আগাতে মানে একদম পুরো সামনে সামনের অংশ তারপরে দু সাইডে আমরা নোনটা স্বাদ পাই সল্টি তারপরে তারপরে যে ভিতরের দিকের সাইডটাতে সেটাতে আমরা টকের স্বাদ আর একদম ভিতরে মিডিলে এই পোশ্চনে আমরা তিত স্বাদ পাই ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তিত ভিতরে আমরা তিত খেলে গলার এখানে তিত হয়ে থাকে কারণ তিত স্বাদটা গৃহীত হয় ওই ভিতরের দিকটা জীবের একদম ভিতরের অংশ ঠিক আছে টক হচ্ছে ভিতরের দুটো সাইডে বাইরের দুটো সাইড হচ্ছে নোনতা একদম সামনে আমরা সুইট বা মিষ্টি স্বাদ পাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে প্রথমে এলিমেন্টারি ক্যানালের মধ্যে মুখ বিবর বা পাকাল ক্যাভিটি নিয়ে আলোচনা করলাম পাকাল ক্যাভিটির মধ্যে কি কি থাকে টান তিত এবং স্যালিভা ঠিক আছে এই তিনটে নিয়ে আমরা জানলাম তাহলে টান টাং কত রকমের হয় কোথায় আমাদের টাং এর ফর্মেশন বা টাং আমাদের যে জীবটা আছে জীবের ফর্মটা কেমন আছে ঠিক আছে গঠনটা কেমন আছে সেগুলো জানলাম জীবের কোথায় কোন স্বাদ গুণিত হয় জীবের কাজ কি জানলাম এবং যে স্যালাইভাটা সিক্রেট হয় সেই স্যালাইভার কত রকমের হয় এবং তার কাজ কি আমরা জানলাম ঠিক আছে এবার আমরা খাদ্যটা গ্রহণ করার পরে আমরা প্রথমে ছবিটা আবার জানবো এখানে দেখতে পাচ্ছি মুখ বিবরের মধ্যে কি কি হয় আমরা জানলাম এবং মুখ বিবর কি কি অর্গান নিয়ে গঠিত সেগুলো জানলাম এবার খাদ্যটা আমাদের গ্রহণ করার পরে সেটা পৌঁছচ্ছে মুখ বিবর থেকে মুখ বিবর থেকে সেটা পৌঁছচ্ছে গ্রাস নালীতে ঠিক আছে এই যে নালীটা এই পর্যন্ত এটাকে বলা হয় গ্রাস নালী বা এসোফেগাস ঠিক আছে গ্রাস নালী বা এসোফেগাস বা ফুড পাইপ এবার এই ফুড পাইপের মধ্যে কি হয় কিভাবে খাদ্যটা পরিপাক হয় বা খাদ্যটা যায় সেগুলো আমরা জানব ফুড পাইপের গঠনটা কি আছে সেগুলো সম্বন্ধে জানবো মুখ বিবরটা কমপ্লিট হলো ফুড পাইপ সেখানে কি হয় কিভাবে খাদ্য যায় সেটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ফুড পাইপ বা এসোফেগাস এসোফেগাস বা ফুড পাইপ কি দা ওরাল ক্যাভিটি লিডস ইন টু আ শর্ট ফ্যাডিং উইথ সার্ভ অ্যাজ এ কমন প্যাসেজ ফর ফুড অ্যান্ড এয়ার তাহলে আমরা দেখেছিলাম যে মুখ বিবরের মধ্যে একটা উপরে লাল মতো অংশ ছিল আমরা বলেছিলাম ফ্যারিং ফ্যারিং এ খাদ্য নালী এবং আমাদের যে ইয়ার যেটা বাতাসের যে নালীটার মাধ্যমে নাকের মাধ্যমে যে বাতাসটা প্রবেশ করছে সেটা কিন্তু ওই ফ্যারিং এ গিয়ে দুটোই গিয়ে প্রবেশ করে দা এসুফেগাস অ্যান্ড দা ট্রাকিয়া উইন্ড পাইপ যেটাকে বলা হয় ওপেন ইন টু দা ফ্যারিং তাহলে ফ্যারিং এ এই এসোফেগাস এবং মানে খাদ্য নালী বা গ্রাস নালী এবং যে আমাদের ইয়ার মানে এয়ার প্রবেশ করার যে উইন্ড পাইপটা আছে নাক দিয়ে যেটা প্রবেশ করছে সেই দুটো কিন্তু ফ্যারিং এ গিয়ে ওপেন হয় মানে দুটোই খাদ্য এবং বায়ু দুটোই কিন্তু যাচ্ছে কোথায় ফ্যারিং এ কাটিলা কাটিলা জিনাস ফ্লাফ কল্ড এপিগ্লটিস আলজিপ যেটাকে বাংলায় বলা হয় আলজিপ এপিগ্লটিস প্রিভেন্টস দা এন্ট্রি অফ ফুড ইন টু দা গ্লটিস ডিউরিং সোয়ালোয়িং গ্লটিস মানে কি যেখানে ওপেনিং অফ দা উইন্ড পাইপ আমাদের নাক দিয়ে যে বাতাসটা ঢুকছে ভিতরে সে বাতাস পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফ্যারিং এ গিয়ে প্রবেশ করছে আবার আমরা কি জানলাম যে আমাদের মুখ দিয়ে যে খাবারটা আমরা গ্রহণ করছি সেই খাবারটা মুখ বিবরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেটাও ফ্যারিং এ প্রবেশ করছে তাহলে এই দুটো নল তো এক জায়গায় এসে মিলেছে বললাম এইটা যদি ফ্যারিং হয় সাপোজ এইটা ফ্যারিং এখানে একটা খাদ্য নালী এসে মিলেছে মুখ বিবরের মধ্যে দিয়ে খাবার এসে পৌঁছচ্ছে আবার এখানে বাতাস আসার জন্য এইটা আছে এই পাইপটা আছে এটা দিয়ে খাবার প্রবেশ করে তাহলে খাবার কখনো কখনো তো এই যে প্রবেশ করছে করে এই নালীতে ঢুকে যেতে পারে সেটা ঢুকে না কেন আমাদের আলজিবে যেটাকে বায়োলজির ভাষায় বলা হয় এপিগ্লটিস এপিগ্লটিস কি করে যাতে খাবারটা এই 
বায়ুনালিতে বা উইন্ড পাইপে না ঢুকে যায় সেটা কন্ট্রোল করে এপিগ্লটিস বা আলজিপ মাঝে মধ্যে আমাদের কি হয় ভীষণ লাগে ভীষণটা কি ওই যে আমাদের যে খাদ্য নালীর থেকে খাবার হ্যারিংস যখন প্রবেশ করছে এক টুকরো খাবার এই দেখা যাচ্ছে উইন্ড পাইপে ঢুকে গেল যেতে পারে সেই সময় আমাদের ভীষণটা লাগে সেই সময় আমরা কাস্তে চাই খেতে খেতে হয় না আমাদের মধ্যে ভীষণ লাগে কারণ কি খাবারটা কখনো কখনো এই উইন্ড পাইপে একটুখানি প্রবেশ করে যায় সেই জন্য আর যাতে প্রবেশ না করে সেই কাজটা কে দেখে এপিগ্লটিস এগুলো কিন্তু খুব ডিটেলস যদি কোয়েশ্চেন হয় আসতে পারে মেন্স লেভেলে যে এপিগ্লটিস এর কাজ ঠিক আছে প্রিভেন্টস দ্য এন্ট্রি অফ ফুড ইন্টু দ্য গ্লটিস ডিউরিং দ্য সোয়ালুইং গ্লটিস মানে এই যে পাইপের মুখটা মানে উইন্ড পাইপের মুখটাকে বলা হচ্ছে গ্লটিস তাহলে গ্লটিসে প্রবেশ করা থেকে খাদ্য প্রবেশ করা থেকে কি করে প্রিভেন্ট করে ইপিগ্লটিস দ্য সোয়ালোড ফুড পাসেস ইন টু দ্য ফুড পাইপ তাহলে খাবারটা আমরা যেটা গলধকরণ করলাম গিললাম সেটা মুখ বিভদ থেকে ফুড পাইপ বা এসোফেগাস এ আসে দ্য এসোফেগাস ইজ আ থিন লং টিউব হুইচ এক্সটেন্ড অস্ট্রেলিয়ারলি বা পিছন দিকে একটা লম্বা টিউব এসোফেগাস বা গ্রাস নালী হলো একটা লম্বা টিউব যেটা নিচের দিকে চলে গেছে পাসিং থ্রু দ্য নেক এবং আমাদের গলার মধ্যে দিয়ে সেটা পাস করেছে থোরাক্স যেটাকে বলা হয় দ্য পার্ট অব দ্য বডি অফ এ ম্যামাল বিটুইন দ্য নেক অ্যান্ড দ্য অ্যাবডোমেন তাহলে এই যে পেট আমাদের পেট যেটা অ্যাবডোমেন বলা হয় এবং আমাদের এই যে নেক এর মধ্যে যে পার্টটা আছে এটাকে বলা হয় কি থোরাক্স পেট থেকে গলা অবধি এই যে পার্টটা এটাকে বলা হয় থোরাক্স এই অংশে কিন্তু গ্রাসনালিটা বা এসোফেগাসটা অবস্থিত মুখবিবর মুখবিবরের মধ্যে খাদ্যের যা কাজ হলো আমরা দেখলাম কি হচ্ছে না হচ্ছে হওয়ার পরে সেই খাদ্যটা চলে যাচ্ছে এসোফেগাস বা ফুড পাইপ ফুড পাইপ কোথা থেকে কত বড় এই গলা থেকে পুরো একদম ডায়াফ্রাম অব্দি এবং ফুড পাইপ কি করছে ওই যে খাদ্যটাকে নিচের দিকে পাস করছে করে কোথায় পাঠাচ্ছে কেসেপ একটা ওয়ান আছে যেটাকে আমরা পাগস্থলি বা যেটাকে স্টমাক বলি সেই স্টমাকে পাঠাচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে এসোফেগাস বা ফুড পাইপের কাজ খাদ্যটাকে মুখবিবরের থেকে পাঠানো খাদ্যটাকে সে কোথায় পৌঁছে দেয় সে হচ্ছে আমাদের স্টমাকে পৌঁছে দেয় এটাই হচ্ছে এর কাজ 